Salamat po sa patuloy nyo sa pagsubaybay sa ating programang patnubay sa kalusugan. Supportahan nyo po itong programa ito sa pamagitan ng pag-click dun sa follow, like at saka share para ito ay lumaganap. Supportahan nyo rin po ako sa aking YouTube channel. Uh, i-search nyo po yung pangalang Rose Alfonso. I-click nyo po yung subscribe at saka yung bell. Ipindutin nyo para ma-notify kayo meron akong bagong video. Ako si Ma'am Rose sa inyong lingkod. Nagbibigay ka alam ang pangkalusugan para maagapan ang ating sakit para hindi ito lumala. Ako po ay hindi medical doctor, ako ay health educator. Kaya sa pamagitan po nitong programa natin na to ay may hatid ko ang mahalagang impormasyon sa ating kalusugan. Tandaan niyo po may iba't ibang luna sa sakit ng tao. Pinakamainam ay iwasan natin ang self-medication, magpakonsulta, magpa-check up sa doktor para malaman kung ano ang nararamdaman ninyo. Ngayon po ay nice kung talakayin sa inyo ngayon kasi may katanungan, ano po ba relasyon ng ating pantunaw, ang ating chan at bituka sa ating kalusugan? Ang, sa English, gut health. G-U-T, gut health. No? Alam mo yung gut health o yung kalusugan ng ating panunaw, chan at ang ating bituka, Uh, uh, meron po kasing balance of bacteria sa ating gastrointestinal tract, uh, sa ating pong sopago, sa ating stomach at bituka. Ito ay, they work together nga para ito pa, ano man ang kinakain natin, hindi tayo magkaroon ng discomfort. Bakit magbigay tayo ng attention sa kalusugan ng ating pantunaw? Ang pagkain po ito ay nadudurog uh, sa ating chan, sa ating bituka, Uh, pagka ito'y natunaw, siyempre itong ating ngipin, dudurugin yan. Pagdating sa chan, tutunawin yan. Pagdating po dun sa ating small intestine, uh, uh, ito ay uh, makukuha yung nutrients, napaprocess yung mga nutrients mula sa ating pagkain sa ating small intestine. At saka yung pong ating mga immune system uh, ay nandudoon din sa ating small intestine. Pagkatapos po na nakuha, nahiwalay yung nutrients dun sa kinakain mo, papasok yan sa daluyan ng dugo mo at madideliver yung nutrients sa buong katawan mo. Kaya nga po yung healthy digestive system, pag very healthy ang digestive system mo, ibig sabihin ka meron kang healthy gut, no? meron kang healthy bacteria and healthy immune cell para labanan ng infection tulad ng bacteria, viruses, and fungi. Yung ano po, yung healthy na digestive system, pag ma-healthy yung ating digestive system na to, ito po yung nagkakaroon ng communication sa ating utak, sa pamamagitan ner nerve at saka mga hormone, ito nagpapamaintain ng ating well-being at ng ating kalusugan. Kaya napakahalaga po ng kahulusugan ng ating digestive system, kaya pag meron kang healthy digestive system equals to healthy body. Halimbawa, pagka kayo po'y under stress, no? Uh, meron pong impact ito sa ating mental well-being. Ito pong ating digestive system, ito ay kinokontrol ito ng ating central nervous system composed of the brain and the spinal cord. Nagre-release sila ng hormone pag nag stress tayo, ang ating utak nagre-release ng stress na tinata. Nagre-release siya ng uh, stress hormone para maging alert ka at ma-prepare ang katawan mo sa sa hinaharap mong threat na no kaya yung stress na to ay nagkakaroon ng changes uh, sa katawan mo bumibilis yung paghinga mo bumibilis yung heart rate mo tumatas ang blood pressure mo tumatas din ang cholesterol mo at nag-i-increase yung muscle tension mo pagka na-stress ka pagka na-stress ka na-activate yung flight or fight uh, response sa central nervous system mo kaya apektado yung digestive system mo. Kasi kapag ka may stress ka, yung digestive system mo, yung esophagus kung saan dumadan yung pagkain, pinupulikat. Tapos tumatas yung acid sa chan, resulta ng indigestion. Kaya ngayon, uh, para kang nasusuka, naduduwal, nakakaramdam ka ng diarrhea or constipation. Sa serious cases, ang stress po, nababawasan yung blood flow and oxygen sa stomach mo. Kaya pag na-stress ka, yung flow ng dugo at saka yung flow ng oxygen sa stomach mo, nababawasan. Kaya sumasaktan siyan mo, pinupalikat, namamaga, 
nagkaroon ka ng imbalance ng mga good bacteria sa colon mo. Ano po ba ang sign na meron kayong problema sa digestive system mo? Lahat tayo nakakaranas ng digestive problem tulad ng abdominal pains, masaktan tiyan, dinidighay ka, kinakabag ka, nagsusuka ka. Pag nagpatuloy itong simptoma nito, maring meron kang uh, underlying problem kaya kailan kailan ng medical attention. Lalo na kung pumapayat ka, wala namang reason, tapos yung dumi mo may kasamang dugo, kaya tapos sibir ang pagsusuka mo, nilalagnat ka, at sobra ang sakit ng chen mo. At may trouble ka sa paglunok, sa pagkain, masakit ang lalamunan mo, tsaka dibdib mo, pagka linulunok mo yung pagkain, tapos nagkakaroon ka ng discoloration sa balat mo, pati sa mata mo, nag indicate ito na meron kang underlying gastrointestinal problem, mari meron din serious consequences. Kaya dapat magpa-check up ka sa doktor pag nakita mo itong ganitong simptoma. In general po, ang prutas at gulay, ito'y excellent choices sa ating digestive system. Mas preferable po yung chicken and fish kaysa sa red meat. Iwasan nyo po daw yung mga iniihaw na karne. Ito po kasing nagkukos ang colon cancer kung mahilig kayong mag-ihaw sa uling. Ito po ay merong carcinogen sa meat pag ito'y sinusunog sa apoy ng, ng uling. Iwasan nyo rin po ang sobrang caffeine pag inom ng alak at mga masisebong pagkain para makontrol yung acid reflux. Alam mo yung mga pagkain tulad ng nuts, seeds, legumes like beans and lentil, ito yung excellent source ng protein and fiber is good for your colon sa yung digestive system. At saka isa pa, uh, ito pong para maging malusog ang ating digestive system, magtake po kayo ng vitamin C kasi ang sabi ko nga, uh, halos ang mga 90% ng ating immune system ay nandoon sa ating colon. So ngayon, yung vitamin C tumutulong sa production ng white blood cells na ang ating lymphocytes and phagocytes. Ito ay para silang mga army na panlaban sa sakit at infection. Pamprevent ito ng common colds, nariridos ang cancer, naiwasan na sakit sa mata tulad ng katarat at glaucoma. At ang vitamin C, powerful antioxidant, nakapapalakas ng ating natural defenses. Nariridus din yung uric acid, nagpiprevent ng gouty attack, nagpiprevent yung iron deficiency, at napakahalaga nito sa paggawa, paggawa ng red blood cells at pagtransport ng oxygen sa buong katawan natin. Mabibili ito sa Lagman Building, kanto ng Blumentritt at Rizal Avenue, nasa baba tayo ng Blumentritt LRT Station, may 7-11, doon sa baba ng building, Bumili po kay Kemos yung ating security guard. Nando siya Sunday up to Friday, 8 to 4 po ng hapon. O kaya kung hindi kayo makapunta doon, pwede i-online natin, pa-deliver sa LBC. Sabi nyo lang yung pangalan nyo, yung address at cell, telephone number o cell number. At saka po, uh, ado, uh, para malaman nyo kung paano nyo bayaran, pwede yung COD, pwede po yung GCAS o kaya Bayad Center, no? Alam mo, ang ating pong digestive system, ang mga nararamdaman nating problem dyan, heartburn, acid reflux, dighay, bloating, and constipation. Pag nakakaranas ka ng ganitong sistema, ay kailangan mag-start ka sa food diary mo. Meron pong relation yung kinakain mo sa problema mo, sa bituka mo, sa chan mo. Yung mga gastrointestinal problem, kahit na meron kayong mga, white, mga wise choices sa pagkain, pero kung nakakaramdam ka po ng mga negative tulad ng uh, constipation, diarrhea, heartburn, bloating, kailangan po nito ay ipakonsulta nyo, magpa-x-ray, magpa-blood test, malaman sa nagagaling yung problema nyo. Ngayon, para sa kalusugan ng ating digestive system, kailangan po meron kayong, sa, sara, yung meron kayong sapat na oras na tulog. Kasi nga po, pag disturb ang tulog mo, magsasuffer ka ng bloating, nausea, constipation, and digestive concern. Kaya pagka meron kang acid reflux, ito ay uh, sinusumpong ito kapag ka nagpupuyat ka at kulang ka sa tulog. Kasi kailangan, kailangan ng pahinga ng ating colon. Kaya kapag nag-iisip ka, kaya yung isip mo, may relation sa chan mo. Kapag nagwa-worry ka, meron kang trouble sa digestive system mo. Kaya para magawa mo mag-normal ang digestive system mo, Meron kang regular exercise para ma-reduce ang stress level mo. Tulad na sabi ko, yung stress, pag na-stress ka, 
yung blood supply sa yung digestive system at saka yung oxygen supply doon sa digestive system mo nakakat off kaya nagkakaroon ng inflammatory problem sa colon mo kaya ngayon uh, mag regular exercise ka para ma-reduce ang stress level mo at ma-maintain yung healthy weight mo merong positive effect sa digestive system mo pagka hindi ka mataba kasi pag nabat- mataba ka nababalutan ng taba yung bituka mo pati yung lining ng stomach mo pag nababalutan ng taba nakakapigil ito sa normal function ng colon mo kaya yung po kasing exercise like walking, jogging, dancing or any kind of exercise na enjoy kayo naglalabas ka ng chemical na tinatawag nating endorphin ito'y natural painkiller ang endorphin nag improve ng tulog mo at nare yung stress mo pag na-stress ka lumalabas ay cortisol na ito'y nagpapatas ng blood pressure mo nagpapasikip ng dibdib mo alam mo ang tulog ay pagka kulang ka irregular ang tulog mo na sabi ko kanina nakakaranas po kayo ng bloating dighay, nausea and constipation kaya kailangan siguraduhin mo na bago mag alas 10 ng gabi tulog ka na iwasan mo yung matulog ka ng alas 12 o launa ng madaling araw kaya pag lagi ka nagpupuyat susumpungin ka ng acid reflux mo tsaka iwasan mo yung mga processed food, refined grains, ganon yung no fiber, no, no nutritional value pagka kumakain po kayo ng mga processed food like tosino, longganisa, hotdog mga ganon, mga sausages yan po yung processed food no at saka refined grains no kung mahilig ka lagi sa mga pudding sa cake, ganon eh wala silang fiber, wala din silang nutritional value, kaya ito'y nakakapinsala sa digestive system mo limitahin mo yung kain ka ng fried food, kasi yung mga taba, itong mga fried food na to it leads to constipation, kasi napakahilap i-process yung taba sa bituka mo besides sa constipation yung mga sebo ay nag stay sa katawan at nagiging dahilan nito ng bloating. Kaya pag hindi ka natunawan, dahil doon sa fatty foods, yung mga pagkain hindi natunaw, nag- nabubulok na papanis, nagkakaroon ka ng kabag, nagiging asidik ka patuloy. Kaya ngayon, nalalaso ng buong mong katawan dahil sa mga pagkain hindi natutunaw. At saka yung sobrang paggamit ng antibiotic. Kasi pagka nireresetahan ka ng antibiotic, yung mga pa, yung pati yung mga di ba pinapatay na antibiotic yung mga bad germs ngayon pagka nag antibiotic ka pati yung good germs namamatay din kaya 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 kapag kayo yung mga may sakit merong ano mang, may infection kayo di ba nireresetahan kayo ng antibiotic ito po due to din sa viral infection nagte kayo ng mga mga gamot na papatay ng mga virus eh, hindi po nagre-response sa antibiotic ang mga virus kaya huwag kayo mag-take ng antibiotic kung may sore throat kayo at saka isa pa, merong community ng microorganism na bubuhay sa ating katawan ito pong community ng microorganism tinatawag nating uh, microbiome itong microbiome na to itong microbiome na to ito yung com- community of microorganism na bubuhay sa ating katawan ito po yung napakahalaga sa kalusugan ng ating katawan yung digestive process natin binibreakdown yung pagkain uh, into small particles para makuha mo yung nutrients mula sa pagkain and then the rest, ito ay idinudumi mo uh, trillion of organism nagjo-join sa effort na to kaya pagka uh, tinutunaw yung pagkain tas kinukuha mo yung nutrients mula doon sa pagkain mo mga trillion of mga good and bad bacteria sila po ay nagjo-join sila sa effort na to para makuha mo yung nutrients itong microbes na to merong critical role sa pag-shape ng appetite mo yung allergy metabolism urological function di ba pag kumain ka ng isang bagay uh, tapos na allergy ka na mantal ka di ba nagsuka ka ito yung merong mga microbes no na nag merong merong nagkaroon ng reaction. Kaya sabi po ng mga scientists yung mga yung bacteria sa ating bituka, nagpo sila ng neurotransmitter tsaka serotonin, dopamine at tsaka yung GABA. Itong GABA, ito yung mga chemical component na ito yung mga messenger within the body, particularly sa brain mo. Merong role sila sa mood din. Sinasuggest po 
yung mga good bacteria sa colon natin, meron silang malaking factor sa ating utak. Katulad po, kaya meron kang tinatawag na sakit na schizophrenia. Yung schizophrenia, nagkakaroon ka ng dual personality. At saka yung mga chronic fatigue syndrome. At saka yung obsessive compulsive disorder. Meron kang anxiety ay merong relation po yan sa bituka mo. Kasi yung mga bak bakterya na bubuhay sa bituka mo, meron silang malaking impact sa nararamdaman mo. ba diba? Minsan pag kumain ka, nandyan ay nagpapalpitate yung heart mo pag hindi mo hiyang. Tapos pag kumain ka, hindi hika ka. Pag kumain ka, bigla ka nawala ng malay. Pag kumakain ka, bigla ka nalang nagsuka. Kaya, Ma magdenervyos ka na nun. Kaya nga po yung mga bakterya living in your, in your, in your colon may malaking relation sa ating bituka. Kaya ngayon uh, paalala mo na po dito sa calcium magnesium. Ang calcium magnesium ito yung mga mineral na kapag papalakas ng ating buto. At ito yung maganda sa puso natin. Alam natin ang puso natin ito yung muscle para mag-contract sila hindi ka magkaroon ka ng Uh, cardiac arrest, dapat malakas ang puso mo. Ang calcium, ito'y tumutulong para magandang function ng heart mo at para lumakas din ang muscle mo, malalaking muscle tulad ng iyong binte, mga balikat mo, dibdib mo, ganun, uh, prevent ang muscle cramps kung meron kang calcium magnesium. Ang calcium magnesium din, ito'y natural remedy pang iwas sa pagkahilo at saka osteoporosis. Ang calcium din po'y tumutulong para mag-release ng melatonin ito ay naturally occurring hormone para ma-regulate yung sarap ng tulog mo. Kaya pag kulang ka ng calcium, kung hindi ka makatulog, try mo yung calcium magnesium. Ito rin pong calcium magnesium, ito yung magandang treatment sa acid reflux, ito yung tacid, tumutulong sa pag-control ng GERD, no? Malaking tulong po yan. Available po yan sa atin sa Lagman Building. Kaya ngayon, ito pong, ano, uh, ito pong mga bituka natin, yung, meron tayong 80% po ng ating bituka ay good bacteria, pagkatapos yung 20% ay bad bacteria. Ngayon, uh, kung ano yung sabi nga, what we eat is what we are. Merong good bacteria and bad bacteria. So, ngayon, uh, bakit, pa, para, pa, paano dadami yung good bacteria? Paano mababalansi yung good at saka bad? Depende ito sa kinakain mo. Kaya po, kapag ka, ikaw, kayo ay kumakain ng mga masisebo, pagkain, masyadong mamantikain, at saka mahilig ka sa carbohydrates, mga masyadong matatamis. Ito po ay sabi, uh, magiging dahilan nito ng pagdami, ito, pagdami ng bad bacteria pag konti ng good bacteria mo. Kasi yung mga bad bacteria, ang, ang pinapakain mo sila ng sugar and unhealthy fats, mga junk food, dumadami sila. Kaya importante yung nutrients ng good bacteria ay mga gulay at saka prutas. Magkakaroon ka ng good digestion, gaganda ang mental function mo, pati yung mood mo. Pag makiklear ang iyong kalusugan, pagka yung colon ng good bacteria sa colon mo, ay i-maintain mo dadami. Para dumami yung good bacteria na yun, eh mag-digest ka ng food na galing sa prutas at gulay. i mo yung good bacteria supportahan mo ang kalusugan ng bituka mo. Kaya, inuulit ko yung junk food, yung lack of fiber, and antibiotic. Ito po ay sabi, nakakapinsala sa ating digestion at saka sa kalusugan ng ating utak. Kaya ngayon, ang gagawin natin, yung inoture mo yung healthy microbiome mo, support ka yung, yung, yung beneficial bacteria sa digestive tract mo, padamihan mo. Pa paano mo magagawa ito? Eh, huwag mo silang pakainin ng, ng, ng junk food at ng mga sugar, no? Yung mga diet in sugar and healthy fat and processed food, ito po ay detrimental ito sa ating good colon. Kaya pag laging bloated ang chen mo, kinakabag ka, meron kang dighay, maasim ang sikmura mo, bloated ka lagi, meron kang chronic inflammation, like ang nagtatae, constipation ka, eh, ito po, ibig sabihin nito, yung flora, yung, yung good bacteria mo, ay konti. Kaya ngayon, itong, kailangan mo ng mga probiotic. Ito yung mga good microorganism, 
sa loob ng iyong gastrointestinal tract. Dito tumutulong sa digestion itong probiotic. Magkakaroon ka ng happy tummy, no? Kaya itong probiotic na to, sila ay living thing, mananatiling active ka kapag yung probiotic na to ay meron kang enough probiotic. Ito yung mga uri ng plant fiber na tumutulong ito para makadigest ka ng food. Ito yung nasa loob ng iyong bituka. Itong probiotic na to ay kailangan ng prebiotic. Yung prebiotic, ito yung mga na, nagbibigay sa ito po yung uh, itong pre, ito po yung sources ng probiotic. Halimbawa, kayo po ay uh, kumakain ng saging. Yan, mga saging, mga apple, ito yung mga prebiotic, garlic, at saka po yung sibuyas. Yung kakain kayo lagi ng sibuyas, yung bawang, at saka po yung mga saging, quaker oat, tapos yung apple. Ito po yung mga prebiotic na para yung, ito yung mga abundant sources po ng prebiotic. Itong mga ano to, itong mga apple, saging, ba bawang, sibuyas, ganon ano. Bago tayo magpatuloy, paalala mo na sa lecithin. <coughs> Ang lecithin ito'y gamot sa memory disorder tulad dementia and Alzheimer disease. Ito ay nagpo-provide ng natural source ng kulin important role sa ating memory. Kung nais niyo sumigla yung ating isip, ito po ang ating lecithin na to, ito ay uh, nagpo-responsible sa retrieval and then uh, for responsible for memory storage. Kaya para magkaroon ka ng better concentration and memory, ay magtake kayo ng lecithin. Ang lecithin din po ay gamot sa mga gallbladder disease liver disease and certain types of depression, high cholesterol anxiety and skin disease like eczema and psoriasis maganda po yung lecithin para magkaroon ka ng healthy colon, meron kang good bacteria, ito na sabi ko po kanina yung garlic ito po ay nagpo-provide ng prebiotic uh, benefit nagpo-promote ito ng good bacteria, na prevent yung mga bad bacteria na dumami Ganon din po yung sibuyas, ito yung magandang panggatong para yung good bacteria mo ay dadami para ma-improve ang digestion mo. Kaya kung meron kayong problema sa chan like acid reflux, meron kayong Crohn disease or bowel inflammatory disease, no? Meron kang IBS, no? Meron kayo, basta may to prevent colon cancer, ay uh, kailangan po ay meron kayong uh, good uh, mga prebiotic, ganon para yung mga harmful bacteria hindi mag-grow kaya nagkakaroon ka ng colon cancer due to the harmful bacteria sa colon mo pag meron kang harmful bacteria yung ating mga immune system ay humihina kaya kung gusto mong magkaroon ka ng good immune system dapat meron kang mga good bacteria nasa colon mo kaya malaki pong magagawa yung sibuyas yung bawang, nag improve lang iyong colon ito, yung iyong digestion. Yung asparagus, ito po yung spring vegetable, ito yung mayaman sa prebiotic fiber and antioxidant, nagpo-promote ito ng healthy colon na prevent yung cancer. Ito pong asparagus. Yung saging de, mayaman ito sa fiber, nagpo-promote ito ng healthy gut bacteria at nare-reduce yung bloating. Kaya ako po, kada kumakain ako, meron akong saging. Ganon din po yung quaker oats. No? Ito po, uh, mayaman sila sa fiber, nag increase yung healthy gut bacteria mo, nag improve din yung blood sugar control mo, nare-reduce din yung cancer. Kaya yung apple din, mayaman sa pectin fiber, yung pectin nagpo-promote ito ng healthy, uh, good bacteria, na decrease yung harmful bacteria, na lower din ang cholesterol, nare-reduce din yung cancer sa bituka. Ganon din yung flaxseed seed, no? Nagpo-promote ito ng regular bowel movement, yung flaxseed, nakakapagpababa ng bad cholesterol, nare-reduce yung sebo sa bituka mo. Ganon din mga seaweeds, ito po yung great, great source ng prebiotic, nag increase yung population ng friendly bacteria at binablock niya yung yung pagpo-flourish ng mga harmful bacteria at lumalakas ang immune function mo. Kaya kung gusto mo lumakas ang immune function mo para lalo na kung kayo po ay meron kayong ado, meron kayong hepatitis B, no? Meron kayong scans, meron kayong sakit sa atay at meron kayong sakit, 
palakasin mo ang iyong colon kasi yung mga population ng friendly bacteria sa colon mo binablock yung growth ng mga harmful bacteria at lumalakas ang immune function mo tapos yan sasama yan sa circulation ng dugo kaya ang ibig po kasi ng big sabi ng probiotic support of life kaya mag-consume kayo ng probiotic ito ay dietary supplement ito po yung mga fermented food ang probiotic ito po ay nakakagamot sa irritable bowel syndrome, diarrhea, colitis, acne, and eczema. Kaya kung meron kayong laging pimples, may laki kayo may sakit sa balat, something wrong sa bituka mo. Yung colony ng friendly bacteria sa colon mo ay mababa. Kaya para maiwasan yung irritable bowel syndrome, damihan mo yung colony ng friendly bacteria sa colon. Okay, ang uh, majority po ng probiotic bacteria, ito ay active, very effective doon sa ating lower portion ng ating gastrointestinal tract. Yun po ay doon sa ating bituka at sa ating sa environment ng ating tiyan, uh, meron tayong good bacteria doon. Itong probiotic bacteria, uh, sila po ay uh, nakaka-survive ito ng na, ng ng cymote uh, sabi nga Uh, ito po ay within your 30 minutes na pagkain mo, no? Kaya gawin mo to Kaya mag-consume ka ng probiotic with food. Ito po ay para tumulong, para yung good bacteria mo, madigest yung food mo. Kailangan, huwag kang mag-consume masyado ng maraming pagkain. Iwasan nyo pong kumain ng sobra-sobra. Yung overeating, iwasan nyo po. Kasi pag nag-overeat, yung large meal, eh, yung pong yung pong good bacteria, nasusupot, merong corrosive stomach environment pag masyado kang kumakain ng marami lalo na po doon sa lower intestine mo no? kaya kailangan ito ano po itong mga fermented food na to nasabi ko po lagi yung natural fermentation tulad ng kimchi ito yung traditional Korean food ito yung mga fermenting uh, uh, salted cabbage with a variety of basil and spices ito po ay uh, napakaganda dito. Ito yung merong probiotic properties na nasabi nila yung kimchi, panlaban nito ng cancer, obesity, at constipation. At ito ay nagko-contribute sa immune system mo, sa kalusugan ng balat mo, at ng kalusugan ng ating utak. Ito mga fermented food like yogurt, no? gawa ito sa cow, soy, coconut, or almond milk. No? Pati yung mga miso. Ito po ay mga fermented soybeans Ito with bacteria to Kaya pag uh, kumakain Mga fermented uh, na, na inuming Katulad ng apple cider vinegar Ito ay malaking tulong Ito ay fermented food ito Ito po ay maganda sa Nagpipreserve ng probiotic ito If it man, ito mga probiotic na to Like yogurt uh, Ito po ay napaka na Beneficial itong ito ay Beneficial bacteria sa probiotic kaya yung mga bad bacteria na mamatay kung meron kayong good source ng good bak yung probiotic na ito kaya nga po yung sabi yung bacteria sa ating colon sabi po ng Journal of Gastroenterology and Hepatology na itong mga good bacteria sa colon natin nakakapagpalakas ng immune function nag-i-improve ng depression mo palaban sa obesity at nagpo-provide ng maraming benefit Paalala mo na po sa ating Super B Complex. Ito ay combination ng 8 essential vitamins. Ito nagpo-provide ito ng energy na pampalakas ng ating immune function. Ito po ay nag-improve ng function ng nervous system, pang-prevent ng headache, seizure, and Parkinson's disease and nervous disorder. Kaya nga po nababalance ang blood glucose level mo sa katawan at saka ito ay nagpo-prevent ng chronic fatigue pag nagte-take po kayo ng super B complex, no? Kaya inulit ko po, kapag uh, kayo po ay merong unhealthy uh, colon, pag uh, meron kayong problem, wala kang sapat na friendly bacteria sa colon mo, lagi kang meron stomach upset, constipated, bloating, lahat kang kinakabag, may heartburn ka. Ito yung sign ng unhealthy gut. Itong balance na, na friendly bacteria sa colon, eto po ay dapat eliminate mo yung mga pagkain na sabi ko kanina. Yung high sugar diet, processed food, added sugar, ay nadidecrease yung amount ng good bacteria sa bituka mo. Kaya po yung tuwing umaga, lagay may inom ng coffee with sugar, ito po ay nagkukos ng inflammation sa body. Yung inflammation, 
dito nagsisimula na po yung cancer at saka po yung pagigain ng weight no ito po ay due to lack of exercise nagkakaroon ka ng healthy colon para nagkakaroon ng imbalance na digestive system kaya eh kailan iwasan mo yung mga stored fat sa katawan mo no kaya inuulit ko po yung mga unhealthy digestive system nagko-contribute sa sleep disturbances nagko-cause ng poor sleep and insomnia it leads to chronic fatigue kaya yung majority ng ating serotonin ito yung hormone apektado yung mood and tulog mo na puproduce ito sa colon mo kaya pag na damage yung colon mo na impair yung sleep ability mo hindi masarap ang tulog mo kapag ka meron kang problema sa digestive system mo tsaka nagkakaroon ka rin ng skin irritation kaya pag ka may eczema ka pag ka yung may katikatik ka ibig sabihin yan meron kang unhealthy colon at tsaka yung autoimmune condition like diabetes lahat ng yung autoimmune disease yung ina-attack ng katawan mo yung mismong sarili niya ito'y nakasalalay doon sa colon mo kapag meron kang food intolerance nahirapan kang i-digest yung food meron kang allergy ito'y dahil po doon sa unhealthy colon mo uh, ang sanchera oil meron tayong langis na pinagsama-samang katas ng halamang gamot tulad ng akapulko uh, pansit pansitan malunggay ito'y subok na mabisa sa sakit ng ulo, sipon, lagnat at trangkaso. Pag meron kang pamamalat, may stiff neck ka, ipahid mo lang to sa masakit ng party ng katawan, rayuma arthritis, bar baricus bain sa patay na kuko, pampabuhay, pampatay ng kuto at lisa. Ito rin po yung maganda, hindi ka kakagatin ng lamok. Kaya ilesser mo yung stress mo kasi yung too much stress, lack of sleep, ito'y may impact sa kalusugan ng iyong bituka. I-prioritize mo na matulog ka ng sa bed 5 hours. Kumain ka ng dahan-dahan. Huwag kang mabilis kumain. Huwag kang kakain ng sobra-sobra. Huwag kang masyadong magpabusog. Kailangan meron kang sapat na tubig na iniinom. Meron beneficial effect ito sa lining ng ating intestine para mabalase ang good bacteria sa colon. Kailangan meron kang sapat na tubig na iniinom. May 2 liters of water a day yung mga prebiotic or probiotic supplement para ma-improve ang good health mo, no? Malaking tulong mo. I-check mo yung food intolerance mo, change mo yung diet mo. Mag-take ka ng omega-3 fatty acid, ito yung supplement sa kalusugan ng ating puso, maiwasan ng pagbabara ng ating mga arteries. Kasi alam mo, yung kolesterol, ar uh, pagka yung kolesterol tinatapon niya sa bituka mo, dapat araw-araw nakakatae ka. Pag hindi ka nakadumi, tumatas ang kolesterol mo due to lack of good bacteria sa colon mo. Kaya ngayon, itong omega-3 fatty acid, nare-reduce yung kolesterol, triglycerides mo, naiwasan yung pagkumpul-kumpul ng platelets, maiwasan yung blood clot, at saka yung ating omega-3, nagiging dahilan nito ng nagiging smooth, malambot, hindi siya mag, hindi titigas, hindi rurupok, ang daluyan ng ating dugo. Kaya itong mega treat, effective treatment sa constipation, ito na iwasan yung pagtas ng cytokines na nagkukos ng inflammatory response para maiwasan mo yung pamamaga sa arthritis mo, mga sakit sa balat, allergies, psoriasis, any kinds of inflammation, ay magtake ka ng omega-3 fatty acid. Panlaban din ito sa mental disorder, depression, anxiety. No? Uh, at available po yan sa atin sa Lagman Building. Alam niyo po ba yung ating uh, activated charcoal? Ayon sa kanilang pag-aaral, ang laking na itutulong nito. Pagka kinakabag ka, mabaho yung otot mo, mabaho yung singaw ng katawan mo, ito ay dahil po doon sa meron kang bad bacteria sa colon. Kaya nagkukos ng colon cancer dahil sa mga bad bacteria, naraming colony ng bad bacteria sa colon mo, dapat damihan mo yung friendly bacteria. Ngayon, para matanggal pan-detox, mag-take po kayo ng activated charcoal. Yung activated charcoal po natin, ito yung magandang uh, uh, mga herbal na panlinis ng ating colon. Para matanggal yung pan-detox ito, mag-take po kayo ng uh, activated charcoal. Pan-detox yan eh. Kaya kung meron kayong kabag, meron kayong dighay, lagi kayong nagtatae, tapos ikaw ay ano to yung nalason very effective po yung activated charcoal kaya sa mga digestive problem food poisoning diarrhea sigmura 
sinisik mura ka, maasimasik mura mo, may bad breath. Ganon din sa sugat, para hindi ka matetano, kagat ng aso pusa, hindi ka marabis. Hugasan mo lang ng tubig at sabon, tapos patuyuin, lagyan mo ng waksinada, tapos lagyan mo ng charcoal powder, para gumaling agad yan. Kaya nga po yung activated charcoal, tanggal ang pagkalasing mo dyan, yung drug overdose, nare-reduce din po yung hangover at saka yung bloating. Magbibili ako yan sa Lagman Building, kanto ng Blumentritt at Rizalabi nyo, nasa baba tayo ng Blumentritt LRT Station, may 7-11 sa baba ng building. Bumili po kay Kemos, yung ating security guard, duty siya doon, 8 to 4 po ng hapon. O kaya, pwede kayo magpa-deliver sa LBC, pwede COD, pwede kayo mag sa pagbabayad o sa bayad center. Pag umorder po kayo, uh, i-message i- 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 nyo lang ako sa aking Facebook page, patnubay sa kalusugan, Sabihin niyo yung pangalan, address at cell number ninyo. Tsaka kung ano yung item na padideliver niyo. Meron lang po itong shipping pin, no? Okay, palagi po kayong uh, sa pananood niyo sa aking program dito sa Facebook, Patnubay sa Kalusugan. Please po, pakiclick lang yung follow, like, at tsaka share. Supportahan niyo rin po ako sa aking YouTube channel, Rose Alfonso. I-click niyo po yung subscribe para ma-notify kayo sa bagong video ko. Ngayon po, dadako tayo sa ating food for thoughts. Libicticus chapter 19, verse 16. Huwag kang magpatoto, parit, 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 ano to, parito, no? Uh, para bang, huwag kang punta dito, punta ka dyan, iwasan mo yan, na nagdadala ng chismis. Huwag kang titingdig laban sa dugo na yung kapwa, ako ang Panginoon mo. Kasi alam nyo po, maraming mga tao na mahilig magchismis mahilig silang magkalat na masama ng maling balita sa kanilang kapwa. Kaya sa Proverbs 13 verse 11, yung yumaya o maghatid dumapit ay naghahayag ng mga lihim, ngunit may diwang tapat nagtatakip ng bagay. Kaya yung mga taong naghahatid ng masasamang salita, yung mga lihim ng tao ay kanilang, binubun- ay kanilang binubunyag eto daw po ay nagkukos ng trouble. Kaya pag nagsasalita ka ng masasang yung kapwa, ito ay merong masamang epekto. Binibitray mo yung confidence, yung tiwala sa'yo, yung mga close friends, yung families na bu- nasisira dahil po sa mga chismis na nagkakalat. Nagkakaroon ng bad reputation yung tao, sanhin ang kaguluhan at away dahil sa chismis na yan. Kaya sabi sa Proverbs 21 verse 23, Sino man nag-iingat ng kanyang bibig at ng kanyang dila, nag-iingat ng kanyang kaluluwa mula sa kabagabagan. Maraming trouble, maraming mga singgalo, sigalot, dahil po sa mga chismisa na yan. Kaya sabi sa Mark 12, chapter 32-31, Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluma, buong kaluluwa mo, buong pag-isip at buong lakas. Ito ang pangalawa, ibigin mo ang kapwa mo tulad ng pag-ibig mo sa sarili. Maganda gabi po! Sumating nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos na Ama, nating Panong Heso Kristo, and God bless us all.